अच्छा जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले री एजुकेशन की हमें री एजुकेशन तब करते हैं जब भी कहीं पर इन कोआर्डिनेशन आ रही होती है इन कोआर्डिनेशन हमने देखा था या तो फैसिलिटी की वजह से है या फिर स्पासिटी की वजह से है सैरिबल अटेजिया की वजह से है या फिर प्रॉपर सेप्शन जो है वो नहीं हो रही तो उसकी वजह से होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं री एजुकेशन करते हैं री एजुकेशन में सबसे पहले हम किस तरह उन मसल ग्रुप की री एजुकेशन करते हैं कितने से पहले हम देख लेते हैं वीकनेस और फैसिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप ये ये जो है हमारे पास थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है अदर कंडीशन से जिसमें इन अवेलेबल इन कोआर्डीशन होती हैं जिसके नतीजे में जो है आनली जिसके जिसका वैसे रिजल्ट जो है आनली ट्रांजिटरी होता है अगर हम हम देखते हैं जो बॉडी में इन कोआर्डीटेड मोमेंट्स हैं बॉडी में जो इन कोआर्डीटेड मोमेंट जो होती हैं वो जो इन कोआर्डीटेड मोमेंट जो है वो बॉडी जो है टॉलरेट नहीं कर रही होती अगर इसको हम जो है इसको अगर हम अवॉइड किया, किया जाए और इन इन दिस केस इट इज़ एबल टू अवॉइड इट अगर हम इसको अवॉइड करते हैं तो हम क्या करते हैं पैटर्न ऑफ मूवमेंट को आल्टर करेंगे ठीक है पैटर्न ऑफ मूवमेंट को आल्टर करेंगे इस तरीके से द जो फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड मसल्स हैं वो ट्रांसफर हो रहा होगा अदर ग्रुप्स पे दिस सब्सिट्यूशन को हम क्या कहेंगे हम कहते हैं आल्टरनेटिव पैटर्न जो बेस होता है हमारे पास स्ट्रिक मूवमेंट की ठीक है ये अल्टरनेटिव जब हम सब्सिट्यूट कर रहे होते हैं अल्टरनेटिव पैटर्न को तो वो बेसिक बेस हो रहा होता है हमारे पास स्ट्रिक मोमेंट की जो हमारे पास कभी कभी फंक्शनली इफेक्टिव होता है बट ऑलवेज वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है ठीक है क्योंकि जब भी हम सब्सिट्यूशन कर रहे होते हैं अल्टरनेट पैटर्न की तो वो हमारे पास बेसिस तो बन रहा होता है ट्रिक मूवमेंट की लेकिन जब भी आप ट्रिक मूवमेंट करते हो तो वो फंक्शनली वैसे फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे बट उसमें क्या होता है हमारे पास एनर्जी जो होती है वो ज़ाया हो रही होती है देखो यहाँ पे एम ऑफ द ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि हम रिस्टोर करें पावर ऑफ द मसल्स को और ताकि और उनको रिहेबिलिटेट करें ठीक है जब भी हम बात करते हैं पावर ऑफ द मसल की जो डिवेल्प हो रहा होता है बाय द स्पेसिफिक एक्सरसाइज से जो डिज़ाइन की जाती है इस पर्पज़ के लिए जैसे हमने चैप्टर फाइव नाइनटी नाइन में जो है देखा था मसल पावर की डिफरेंट एक्सरसाइज से मसल पावर डिवेल्प किया जाए और उनकी रिहेबिलिटेशन को इंश्योर किया जाता है बाई प्रिजर्विंग द मेमरी ऑफ नेचुरल पैटर्न ऑफ मूवमेंट से जिसमें वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं यानी कि जब भी हम उनकी रिहेबिलिटेशन करते हैं क्योंकि उनके में जो है उनकी जो जो मेमरी प्रिजर्व होगी उनकी नेचुरल पैटर्न ऑफ मूवमेंट की तो वो क्या होगी रिहेबिलिटेट होंगे ठीक है अगर हम बात करते हैं जो रिहेबिलिटेशन जो है वो हमारे पास अचीव हो रही होती है जो हमारे पास रिहेबिलिटेशन है वो अचीव हो रही होती है फ्रीक्वेंट एक्सेस पैसिव मोमेंट के जरिए ना अगर मसल जो है पैरालाइज हुआ है तो ठीक है या फिर हम क्या करते हैं पहली बात जो रिहेबिलिटेशन या तो हम फ्रीकुंट पैसिव मोमेंट के जरिए कर रहे होते हैं या फिर हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज से कर रहे होते हैं दो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है रिहेबिलिटेशन के लिए या तो हमने क्या किया एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज दी Until a such time that they were sufficiently powerful to take their uh, their full share in the coordinated effect required to perform their movement freely. अब हम क्या करेंगे दो टू टाइप्स या तो पैरालाइज मसल्स हैं तो हम क्या करेंगे फ्रिक्वेंट पैसे मूवमेंट करवाएंगे एक या फिर हमने क्या किया अगर अगर हम देखते हैं क्या करवाते हैं उनको एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज उस वक्त तक करवाएंगे जब तक वो इस काबल ना हो जाएंगे वो पावरफुल होकर अपना जो फुली जो है वर्क है जो उनका जो जो पूरी तरीके से अपना जो हिस्सा जो है लेना ने कोआर्डिनेटेड एफर्ट में हिस्सा ना डालें और ताकि जो रिक्वायर्ड होती हैं ताकि वो परफॉर्म कर सके मोमेंट को फ्रीली ठीक है जब भी वो मोमेंट को परफॉर्म करेंगे फ्रीली तो हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज जो है वो उनको ख़त्म कर देंगे ठीक है अगर भी अगर कभी हम देखते हैं कि अगर कभी भी नेचुरल और इफेक्टिव पैटर्न ऑफ मूवमेंट में अच्छा यहाँ पे क्या फेलियर जब भी नेचुरल और इफेक्टिव पैटर्न ऑफ मूवमेंट में अगर कभी भी कभी भी जो मेमोरी ऑफ द नेचुरल और इफेक्टिव पैटर्न में अगर जो प्रिजर्व हो रहे होते हैं उनमें अगर कोई भी कभी भी फेलियर हो रहा हो तो हाँ उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है परमानेंट सब्सटीट्यूशन ऑफ ट्रिक मूवमेंट हो रही होती है ठीक है अगर वो फेलियर टू परसीव द मेमरी ऑफ द नेचुरल और द एफिशेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट नहीं हो रहा उसमें फेलियर हो रहा है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या है सब्सटीट्यूशन ऑफ ट्रिक मूवमेंट हो रही होती है और इस इस इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है इन दिस केस द रिहेबिलिटेशन ऑफ द मसल ऑफ मसल टू फुल फंक्शन नेवर बी अचीव क्योंकि देखो ना हमारे पास फेलियर हुआ हुआ मेमोरी ऑफ द नेचुरल पैटर्न पैटर्न नेचुरल और एफिशिएंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट फेलियर है किसी भी वजह से तो हमारे पास स्ट्रिक मूवमेंट आ रही होती है ठीक है लेकिन इसके नतीजे में हमारे पास मसल की जो रिहेबिलिटेशन है ताकि वो फुल फंक्शन करे वो हमारे पास क्या होता है मुश्किल में हो जाती है वो कभी कम्प्लीट नहीं होती ठीक है जो हमारे पास ट्रिक मूवमेंट जो होती हैं वो आता वेस्टफुल ऑफ एनर्जी है ठीक है एंड मे लीड टू मैकेनिकल स्ट्रेन एल्सवेयर और उनसे मैकेनिकल स्ट्रेन हो जाएगा कहीं भी किसी भी जगह बाड़ी में तो और ये और उनको और इट इज़ दे आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एरीगेट एंड शुड बी देयर फोर अच्छा अब क्या है उनको ऑबियसली मुश्किल हो जा
ऑफ पावर अच्छा जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की अब हम स्पास्टिसिटी जो मसल्स हैं उनमें बात करते हैं द स्पास्टिसिटी ऑफ द मसल जो है वो स्पास्टिसिटी ऑफ द मसल जो है मॉडिफाई कर रहे होता है दे रिएक्शन टू द स्टमलाई दे रिसीव कर रहे होते हैं एज दे कैनर जब वो जो जब उनको जो वो नहीं जो रिसीव कर रहे होते जो नहीं कर सकते या फिर वो बहुत डिफिकल्टी से रिसीव कर रहे होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और कोशिश करते हैं कि मोमेंट अगर हो अलग कर रहे होते हैं कि मूवमेंट अगर हो क्योंकि देर इज मार्ज रेजिस्टेंट टू अटैम्प्ट द मूवमेंट उनमें क्या होता है जब भी वो अटैम्प्ट कर रहे होते हैं मूवमेंट में उनमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होती है यानी कि उनमें थोड़ी सी है, मतलब मार्क बहुत ज़्यादा जो है हिचकिचाहट होती है कि वो अटैम्प्टिंग कर रहे होते हैं मूवमेंट की वाइल इन दोज विच विच आर अचीव्ड लेकिन जब भी वो अचीव कर रहे होते हैं द एसेंशियल रिदम ऑफ कैटिस्टिक ऑफ द एफिशियन मूवमेंट इज लास्ट तहम जो भी वो क्योंकि मूवमेंट तहम उनमें जो जो अचीव किया जाता है वो क्या होता है हमारे पास एसेंशियल रिदम है जो क्या होता है एफिशियन मूवमेंट की खसूसियत होता है वो लास हो गया होता है ठीक है आपके हर हम जो है ट्रीटमेंट जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं इनके लिए वो जो प्रमोट करें रिलैक्सेशन को जो रिलैक्सेशन हमने जैसे जैसे रिलैक्सेशन वाले चैप्टर में देखा था वो वो हम ताकि वो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं इस तरीके से ट्रीटमेंट दी जाए ताकि वो प्रमोट करें रिलैक्सेशन वही टेक्निक्स होती हैं जो हमने रिलैक्सेशन चैप्टर में पढ़ा था और टू स्टूम टू स्टूमलेट अफर्ट्स ताकि उनकी अफर्ट स्टूमलेट करें और उनको कॉन्फिडेंस दे ताकि वो उनमें ताकि वो जो उनकी जो कॉन्फिडेंस हो इन द एबिलिटी टू मूव एंड ट्रेन द टू ट्रेन रिदम ठीक है ताकि वो मोमेंट पर कॉन्फिडेंस से कर सकें अपने रिदम को ट्रेन कर सकें ठीक है रिलैक्सेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं अगर हम बात करते हैं एक्टिव एक्टिव एक्सरसाइज जो है उनकी तो वो वो एक्टिव एक्सरसाइज जो है बेस्ट कर रही होती है हमारी एवरी डे मोमेंट में जो हेल्प कर रही होती है पेशेंट को ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए एज पॉसिबल एज एंड गिव हम कॉन्फिडेंस और उसको क्या वो एक तरफ तो एक्टिव हो जाएगा इंडिपेंडेंटली हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा देखो दो विचार इन्वाल्व टू इन्वाल्व द यूज़ ऑफ मोर प्रोक्सीमल जॉइंट अगर जो यूज़ कर रहे होते हैं लार्ज इन द बेसिस करेक्टरिस्टिक होते हैं उनको पहले यूज़ करना चाहिए All the exercises are performed rhythmically uh, to add the relaxation. ताकि uh, relaxation add करें reduce fatigue करें और assistance is given whenever necessary. जहाँ पे हमें resistance देनी है assistance देनी है वहाँ पे देते हैं हम कहाँ पे only after and as long as उस वक्त तक देनी है ताकि effort made हो ताकि वो वो इस इतने हो इतने हो जाएं कि वो independently वो perform कर सके moment. ठीक है कल काउंटिंग एंड रिदमिकल काउंटिंग जो है music है rhythm of bouncing ball हम use कर रहे होते हैं ताकि regulate करें speed of the moment को. ठीक है एज एफर्ट टू कीप इन टाइम जो है वो भी हम रख रहे होते हैं ताकि वो क्या वो हेल्प करता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट दी पेशेंट और डिमांड इज़ फुल अटेंशन और उस में क्या करता है हेल्प कर डिमांड कर होता है उसकी फुल अटेंशन की और ट्रेनिंग अगर हम अगर हम एक के साथ करवाएंगे और फाइनल और हाईली कोआर्डिनेटेड मोमेंट होगी सच होगी अगर हम करवाएंगे सच एज दोज ऑफ द हैंड्स इज डिफेंडेड आन द बेसिक मोमेंट एंड द रिदम आर इस्टेब्लिश क्योंकि उस वक्त तक हमें मुलतवी करनी होती है जब तक हमें बेसिक मोमेंट और रिदम जब तक हमारे पास नहीं आ रहा होता तब तक हम क्या कर रहे होते हैं मुलतवी कर रहे होते हैं ये सब चीज़ें देना हमारे पास सेरिबल सेरिबल देना हमारे पास सेरिबल टेक्जिया सेरिबल टेक्जिया में हम प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं द लास ऑफ फंक्शन ऑफ द सेरिबलम विच इज कोआर्डिनेटेड सेंटर कोआर्डिनेटेड सेंटर रिजल्ट इन लास ऑफ कोआर्डिनेशन इम्पल्स विच आर नॉर्मली डिस्चार्ज फ्राम इट ऑब्वियसली कोआर्डिनेटेड इम्पल्स जो है वो नॉर्मली जहाँ से डिस्चार्ज हो रही है उनमें लास हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास जो इन कोआर्डिनेशन सेंटर जो है उस वहाँ पर प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या है हमारे जो उसका फंक्शन जो है उसका लास हो रहा है ठीक है उसकी वजह से हमें इन कोऑर्डिनेशन आ रही है ठीक है उसमें मसला होता है मसल जो होंगे हमारे पास हाइपो हाइपोटोनिक हो जाएंगे पॉस्टल जो फिक्सेशन जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब होगी उसके उसकी कंसिक्वेंटली उसके के लिए हमारे पास क्या बैलेंस जो है वो डिफिकल्ट होगा मोमेंट जो है इरेगुलर होगी सवेंगे और इन इनकोरेट हो जाएंगी एनी इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट जो है वो हो अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट एक्सरसाइज अगर हम करवा रहे होते हैं तो वो क्यों होती हैं जब भी हम हम देखते हैं कि यार इंप्रूवमेंट आई हमारी जो ट्रीटमेंट से जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों आती हैं या तो हम क्या कर रहे थे इंक्रीज यूज़ ऑफ पाथवे विच रिमेंस जो हमारे पास जो उन पाथवे का यूज़ हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं रिमेन रह गए या फिर हम या फिर इट इज थॉट पॉसिबल दैट सेरिबल में भी एबल कि सेरिबल इस काबल है कि वो कंपनसेट करे टू सम एक्सटेंट ऑफ लास्ट ऑफ सेरिबल फंक्शन को कि वो जो इस काबल है कि वो कंपनसेट करे कुछ कुछ हद तक जो सेरिबल फंक्शन है उसकी लास्ट को कम से कम करे तो हमारे पास जो है एम ऑफ द एक्सरसाइज जो है क्या होती हैं एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू टॉलरेट बैलेंस सॉरी टू री एजुकेट बैलेंस हमारी एक्सरसाइज क्या होता है कि हम री एजुकेट कर करें बैलेंस को रिदम को और फिर सी एन ऑफ मोमेंट को हम री एजुकेट करें पेशेंट जो है मस्ट भी हेल्प अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स ठीक है और टू मूव अबाउट एंड परफॉर्म द यूटेरियर मूवमेंट्स स्पेशली दोज विच इन्वाल्व द बैलेंस जैसे हमारे पास सीटिंग डोन स्टैंडिंग अप और वॉकिंग इसमें एक्सरसाइज जो हम एक्सरसाइज यहाँ पर जो
दे हमारे पास लास ऑफ कानीसिया सेंस अनिसिया सेंस में प्रिंसिपल ऑफ रिजुकेशन रिजुकेशन कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं लास ऑफ कानीसिया सेंस में इनफॉर्मेशन एज वेर अबाउट ऑफ द बॉडीज इन स्पेस कहाँ पर हमारी बॉडी जो है स्पेस में कहाँ पर द पोजिशन ऑफ द जॉइंट्स जो है वो टेंशन इन द मसल जो है ये हमारे पास ओबियसली इनफॉर्मेशन नहीं पेशेंट को नहीं मिल रही होती फ्राम द एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेटा जो है वो क्योंकि ये ये जो इनफॉर्मेशन है ना फॉर्म कर रही होती है एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेटा अपन द न्यूरो मस्कुल कोआर्डिनेशन जिस पर क्या है हमारे पास न्यूरो मस्कुल कोआर्डिनेशन बेस कर रही होती है ओबियसली ये सारी जो इनफॉर्मेशन है एक एज अ डेटा के तौर पर काम कर रही होती है और जिस पर हमारे पास न्यूरो मस्कुलर जो कोआर्डिनेशन है वो बेस कर रही होती है अगर भी लियन हो रही है किसी भी वजह से लियन हो रही है काज लियन जो जो क्या कर रही होती है लास्ट ऑफ इनफॉर्मेशन रिजल्ट जो भी इनफॉर्मेशन है वो उसको लियन होगी उससे क्या होगी इनफॉर्मेशन नहीं होगी तो उससे क्या होगा हाइपोटोनिस्टी ऑफ द मसल हो जाएंगी इन कोआर्डिनेशन मोमेंट होंगी और अगर हम सब्सिक्वेंट सब्सिट्यूशन ऑफ द सेंस ऑफ साइट हम यूज़ कर रहे होते हैं अगर टू कंपेयर द लास ऑफ एनिसिया सेंस फ्राम द बेसिस ऑफ री एजुकेशन हम क्या करते हैं बेसिस ऑफ री एजुकेशन के तौर पे हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे सब्सिट्यूशन ले रहे होते हैं फ्राम द सेंस ऑफ साइट ठीक है उससे क्या होता है आप क्या करते हो आप देख के आप कोशिश कर रहे होते हो कि आप जो मोमेंट वो मोमेंट जो है वो सेंसेस को आप क्या करते हो रिजुकेट करते हो बाय मेंटेनिंग द रिलेटिव नॉर्मल बॉडी मोमेंट ताकि अपनी जो नॉर्मल बॉडी मोमेंट है उसको मेंटेन कर सकते हैं इट मे भी पॉसिबल टू ब्रिंग टू यूज सम अन डेमेज डेमेज बट बट हेटर टू रिमन रेडियो नर्वस पास जो है हमारे पास उनको आप लेके आ रहे हो ताकि वो कैपेबल हो जाएँ ताकि वो इम्पल्स को कन्वे करें आप कनेस्टिजिया सेंसेशन के लिए ठीक है आप मतलब यानी कि जो जो इम्पल्स काम नहीं करी होती उनको आप क्या करें तो इन्वॉल्व कर रहे हो ताकि वो कनेस्टिजिया सेंस को लेके जाएँ ठीक है या फिर अन डेमेज जहाँ पर हमारे पास अन डेमेज जो सेंसेशन लेके जा रही हैं अन डेमेज पार्ट्स हैं वहाँ से जो क्या है सेंसेशन जो है नर्वस पाथवे लेके जाएँ ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास प्रिंकल जो प्रिंसिपल पे बेस कर रही होती है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम ट्रेन करें फॉर द स्मूथ स्मूथ मोमेंट को टू ट्रेन स्मूथ मोमेंट इन प्रसियन विद एम्फिसाइज ऑन द अल्टीमेट एम टू हेल्पिंग द पेशेंट टू कैरी आउट द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द एवरी डे लाइफ ताकि वो अपनी एवरी डे लाइफ की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर सके ये हमारे पास जो है हमारे पास ये था प्रिंसिपल ऑफ री एजुकेशन देन हम देखेंगे नेक्स्ट में प्रिंकल एक्सरसाइजेज